Welcome back sa ating FB page na free reviewers managed by Leonelin at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonelin. So, tapos na tayo dito sa probability at balikan natin itong product of, ito ay, what is the product of cube root of 2 and square root of 3? Paano ba ito isolve? By the way, ito ay random post sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All. Para naman dito sa probability, lalagay ko yung link sa description ng video ito at kung matapos na rin natin lahat to, i-update din natin yung description at ilalagay na rin natin yung link mismo kung paano ba yan isolve. Paalala lang, when it comes to mathematics, never memorize the answers kundi yung paraan kung paano natin ito isolve. Kung sana ito ay hindi siya cube root, kung sana yan ay square root lang, pwede na natin yan siyang i-multiply. Kaso lang, yan ay cube root. So, ang gagawin natin, dito muna tayo sa cube root of 2. Yung base natin dyan ay 2. Ang exponent ni 2 ay automatic 1 yan siya. Yang cube root na yan, yang 3 na nandyan, yan yung denominator sa ating exponent. In other words, kapag ganito, cube root, example, uh, n. Cube root of n means n and 1 third. Kung fourth naman yan siya, that means n and 1 fourth. Tapos kung square root lang, this is n and 1 half. So, mag-proceed na tayo. Dito na tayo sa square root of 3. So, yung multiplication sign natin. Sa square root of 3 means, kopyahin muna natin si 3. Ang exponent ni 3 dyan ay 1. Yung square root, yan yung denominator natin sa ating fraction na exponent. Para mas maintindihan, mag-example muna tayo, i-drawing natin yung radical sign. Tapos, let n para sa number natin. Dito sa example natin, halimbawa ito ay cube root. So, 3 ang ilagay natin. At halimbawa, ang nasa loob ay mayroon tayong exponent na 2. Ang ipig sabihin nito, kung i-convert natin to na merong exponent, fraction exponent, so, kopyahin lang si n. At itong 2 dito, Yan ay nasa numerator. At itong 3 na nandyan, yan yung nasa denominator sa ating fraction exponent. Now, balikan na natin ito. Bago natin yan ma-multiply, dun muna tayo sa mga exponents. Yung exponents natin, kung mag-multiply tayo, mag-add tayo ng mga exponents. Example, n squared times uh, n na my exponent na 5. This is equal to n 2 plus 5. Addition tayo sa mga exponents. So ngayon, doon na tayo sa exponents. Yung exponents, kapag mag-add tayo ng mga fractions, Diba dapat pariho yung denominator? So, hanapan natin sila ng least common denominator. Sa paghanap ng mga least common denominator para sa iba't ibang ways kung paano yan hanapin, pwede nyo search LCD. Lugtong lang yung Leonalin para mas madaling ma-sort out yung dati na natin na-upload regarding sa paghanap ng least common denominator. So, ang denominator natin dito ay 6. 6 divided by 3, and that is 2, 2 times 1 equals 2. 6 divided by 2, and that is 3, 3 times 1 equals 3. So, ito na yung mga bagong exponents natin dito sa 2 at saka sa 3. So, ito ay 2 over 6. Dito naman ay 3 over 6. Importante, pariho yung denominators. Bali, itong 1 half ay pariho lang sa 3 over 6. Itong si 1 third ay pariho lang dito sa 2 over 6. So, pariho na sila ng denominators, yung exponent nila. 
So, gawa tayo ng radical sign ulit. Gawa natin ng radical sign ulit. Kopyahin lang natin si 2 at saka si 3. Yung 6 na mga denominators dito, yan yung ilagay natin dito sa radical signs. While itong numerators dito, ito yung exponent natin sa 2. Yung numerators, exponent natin dito sa 3. Ngayon, pareho na silang 6th root. Kopyahin lang natin yung radical sign. Pati yung 6. Isolve natin tong 2 square root of 2. That means 2 times 2 equals 4. Kopyahin itong multiplication. At ito namang 3 cubes or 3 na exponent na 3. That means 3 times 3 times 3. And this is 27. So, isolve lang natin yung nasa loob. 27 times 4. And this is 108. Pero wag kalimutan yung radical sign na merong 6. At yan ay nasa letter B. Uulitin ko, when it comes to mathematics, never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Kasi what if sa actual na exam, instead na 3 yan siya, 5 ang nakalagay yung mga ganyan na example. So, Never memorize the answers. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. So, sa next na video, ito naman yung abangan nyo na i-determine natin yung distance between A and B. Thank you and God bless.